ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಆಂಜನೇಯಂ ಮಹಾವೀರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಕ ಬಾಲಾರ್ಕ ಸದೃಶಾಭಾಸ ರಾಮದೂತ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಹನುಮಾನ್ ಅನೇಟುವಂಟಿ ನಾಮಾನಿಕಿ ಉನ್ನ ಅರ್ಥಮಲು ದಾನಿಲೋನ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿ ಅರ್ಧಶಕ್ತಿ ನೂರಿ ನೂರಿ ರಂಗರಿಂಚಿ ಮನ ಗ್ರಹಿದ್ದಾಂ ಅಂದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರಂಗಾ ಹನುಮಾನ್ ನಾಮಾನಿಕ ಅರ್ಧಂ ಚೆಪ್ಪುಕೋಬಾರಿ ಇಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಕ್ಕ ನಾಮವೇ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾದು ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ದಾನಿಲೋ ಉಂದಂಟೆ ಅಂದಲು ಏಮುಂದೋ ಮನ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲ ಕದಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊನೇ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಚೆನ್ನಾಂ ಎಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಂತೆ ಸರಿಪೋತದ ಕದಂಡಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲಂಟೆ ಹನುಮಾನ್ ನಾಮಂ ಮೀದ ಪ್ರೇಮ ಪೆರಗಡಂ ಕೋಸಂ ಶ್ರದ್ದ ಪೆರಗಡಂ ಕೋಸಂ ದಾನಿಲೋ ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಂದಾ ಅನ್ನೋ ಒಕ ಭಾವಂ ಕಲಗಡಂ ಕೋಸಂ ಈ ಭಾವಂ ಕಲಿಗಿಂದ ಮಂತ್ರಂ ತೊಂದರೆಗಾ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತುಂದೆ ಅದಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಚೇಸೇ ಜಪ ಅನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎಕ್ಕುವ ತಿಳಿಸಿ ಚೇಸೇ ಜಪ ಅನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಎಕ್ಕುವ ಇದು ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ಮರ್ ತೆಲಿಗೆ చేస్తే ತೆಲಿಗೆ చేస్తే ಅಂತರಾವಾಲ ಅಂತಸ್ತುಂದೆ ತೆಲಿಸ್ చేస్తేనే బలం ఎక్కువ అందుకు హనుమాన్ అని ఇకపై అనేటప్పుడు ప్రేమగా అంటాం అంత ఉందా దాంట్లోని మరి ఎంత ఉందో చెప్పుకోవాలంటే ఒక్క పూట సరిపోదండి ఇవాల ఒక అర్థం చెప్పుకున్నాం దీనికి నిఘంటువుల్లో హను శబ్దానికి అర్థాలు చాలా ఉన్నాయండి హను అనే శబ్దానికి నిఘంటువులో చెప్తాడు విశ్వకోశమని నిఘంటు ఉంది డిక్షనరీ ఆ డిక్షనరీలో హను అనే శబ్దానికి ఎన్ని అర్థాలు చెప్పాడంటే హను అనగా దబడలు హను అనగా జ్ఞానము హనువు అనగా అస్త్రము ఇది తెలుసుకోవాల్సి కానీ హనుమాన్ అనే నామానికి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న అర్థం ఈ సందర్భంలో అస్త్రవాన్ అస్త్రశక్తులన్నీ కలవాడు ఇది అస్త్రము అంటే అర్థం ఏమిటి శస్త్రము వేరు అస్త్రము వేరు శస్త్రం అంటే కేవల ఆయుధం ఒక బాణం వేసాడు కట్టు కొట్టాడు అంటే శస్త్రములు అస్త్రము అంటే మంత్ర సహితంగా ప్రయోగిస్తే అస్త్రం అవుతుంది బ్రహ్మాస్త్రం వాయవ్యాస్త్రం అవి అస్త్రములు అంతేగాని మనం కత్తితో పొడిచి అస్త్రంతో పొడిచి అని అనడానికి లేదు కొందరు చెంచాలు అట్లకాడలు కూడా వాడుతూ ఉంటారు కానీ ఇవన్నీ కూడా శస్త్రాలు అవుతాయి కానీ అస్త్రాలు కావు ఇక్కడ అది విశేషములు కనుక అస్త్రం వేరు అస్త్రం అంటే మంత్రశక్తి ఉంటుందండి ఇక్కడ అది విశేషమైన అంశం ఇక్కడ ఆ అస్త్రములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మంత్రములు మాత్రమే అస్త్రములు అన్నది అలాంటి శక్తులు ఆ రోజుల్లో ఉత్తములైన తపస్సులైన క్షత్రజాతకు ఉండేవి అర్జునుడు వీళ్ళందరూ అలాంటి అస్త్ర సంపన్నులే కృష్ణ పరమాత్మ పాదం భూమి మీద ఉన్నంతకాలం అస్త్ర విద్యలు ఉండేవిట కృష్ణ పరమాత్మ పాదం తీసిన వెంటనే కలిపి ప్రవేశించి తపశక్తులు క్షీణించి అజ్ఞానం పెరిగిపోయి జ్ఞానవంతుల మనుకునే అజ్ఞానం పెరిగిపోయి క్రమంగా అస్త్రశక్తులు భూమి నుంచి అంతరించిపోయాయని శాస్త్రం చెప్తోంది ఇక్కడ ఒకప్పుడు ఉండేవి అస్త్రశక్తులు మంత్రశక్తులు ఈ అస్త్రశక్తులన్నీ హనుమంతుడులో ఉన్నాయట అందుకే హనుమంతుడిలో లేని మంత్రం లేదు హనుమంతుడు అంటే సర్వ మంత్రశక్తుల సాకారం అందుకే అస్త్రవాన్ హనుమాన్ అంటే అందుకు హనుమతి ఉపాసన చేసిన వాళ్ళకి పరమంత్ర పరయంత్ర పరతంత్రాలు కూడా బాధించవని చెప్తారు అంటే ఎవరైనా ప్రయోగాలు చేతబండ్లు చేసిన హనుమతి భక్తులను ఏమి చేయలేవు ఎందువల్లంటే ఏ మంత్రమైనా ఆయన స్వరూపమే అందుకు ఆయన రక్షణ ఎవరికైతే ఉందో వారిని పరమంత్రములు బాధించవు ఇది అందుకు హనుమంతుడు అనగా సర్వ మంత్రాత్మకుడు సర్వ దేవాత్మకుడు ఇది హనుమాన్ శబ్దానికి ఒక అర్థం ఈ రోజు చెప్పుకున్నాం ఇది అలాగే గుర్తు పెట్టుకుంటే తర్వాత అర్థమును మళ్లీ మళ్లీ భావన చేద్దాం ఇలా స్వామి యొక్క ఆయుర్భావ ఘట్టంలో సర్వదేవతల యొక్క శక్తి స్వామిలో ప్రవేశించింది అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు హనుమంతునితో కొన్ని మాటలు చెప్తున్నాడు అక్కడ ఉన్న దేవతలందరూ వింటున్నారు మనం కూడా విందాం ఇందులో హనుమంతుని యొక్క తత్వము మొదలైన చెప్తున్నారు ఈయన దగ్గరున్న గొప్పతనములేమిటి వివరిస్తున్నారు ఇక్కడ బ్రహ్మ విష్ణు శంభుచ శక్రశ్చాపి సమాగత బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ఇంద్రాది దేవతలందరూ అక్కడికి వచ్చి శక్తినిచ్చారు అప్పుడు హనుమంతుని దగ్గర ఉన్న గుణములు దీర్ఘాయుష్యు బలం శౌర్యం ఆరోగ్యంచ అప్రధృష్యతాం ఏ ఒక్కరూ ఎదుర్కొనలేరు హనుమంతుణ్ణి అటువంటి తేజస్సు బుద్ధి విద్య తపస్ తేజో వాక్పటుత్వం ప్రసన్నత వాక్పటుత్వము ప్రసన్నత చాతుర్యం ధైర్యం వైరాగ్యం ఇందులో ఏ ఒక్కటున్నా వైరాగ్యం రావడం మహా కష్టం కానీ వీటన్నిటితో వైరాగ్యం ఉంది ఆయన దగ్గర మహానుభావుడి దగ్గర విష్ణుభక్తి కృపాలుత దయ పరణారీషు వైముఖ్యం ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైన విషయం పరస్త్రీ వ్యామోహం లేనివాడు అపచార సహిష్ణుతాం ఎవరైనా అపకారాలు చేసినా అపరాధాలు చేసినా క్షమించగలిగే గుణం ఇది చాలా విశేషమైన గుణం అండి ఇది దేవగుణం అందుకు హనుమంతుని ముందు
హనుమంతుడు నమస్కరిస్తే పాపాలు పోతాయి మళ్లీ పాపాలు చేయాలని బుద్ధి కూడా పోతుంది ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అందుకే ఆంజనేయస్వామి వారు అపచార సహిష్ణుతాం అజేయత్వంచ సర్వాస్త్రై ఏ అస్త్రము ఏమీ చెయ్యలేని అజేయ లక్షణము స్వామి వారి దగ్గర ఉన్నది సర్వైర్ దేవాసురైరపి ఇలాంటి కళ్యాణ గుణములన్నీ ఆంజనేయంలో ఉన్నాయి గనక బ్రహ్మదేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు సాక్షాత్ విష్ణురివ శ్రీమాన్ దేవాన్ ఉద్ధారయిష్యసి నువ్వు విష్ణువు వలె దేవతలను ఉద్ధరిస్తా ఉన్నాడు విష్ణువు వలె చెప్పడం ఉద్దేశం ఏంటి విష్ణువు ఎప్పుడైనా అసురుల్ని సంహరించి దేవతలను రక్షిస్తాడు నువ్వు కూడా దేవతలను రక్షించబోతున్నావు అసుర సంహారం చేయబోతున్నావు గనక నువ్వు విష్ణువు వంటి వాడవే అంటే హనుమంతుడు విష్ణు తేజస్సు అని చెప్తున్నారు సర్వ రాక్షస సంహారం కరిష్యసి యథా హర అసుర సంహారం చేయాలంటే రుద్రాంశ లేకుండా అసుర సంహారం జరగదు గనక శివుని వలని నువ్వు అసుర సంహారం చేస్తావు లంకా దైత్య వధం కృత్వ రామకార్య పరాయణ రామకార్య పరాయణుడవై లంకలో ఉన్న దైత్యుల్ని సంహరిస్తావు జరగబోయే కథనంతటి బ్రహ్మగారు ఒక్కసారి అక్కడ వివరిస్తున్నారు అంతేకాదు మరొక విషయం నీకు సృష్టి కారణ లక్షణం ఉందయ్యా అన్నాడు ఎందుకంటే బ్రహ్మగారికి నాలుగు ముఖాల్లో నాలుగు భేదాలు ఉన్నాయట హనుమంతుడు ఒక్క ముఖంలో నాలుగు భేదాలు ఉన్నాయండి సామాన్యుడు కాడు అంతేకాదు భవిష్య చతురాన అని స్వామికి పేరు ఎలాగా కాబోయే బ్రహ్మదేవుట ఈ విషయం కూడా మంత్రశాస్త్రాల్లో పురాణాల్లో మనకు కనబడుతున్నది స్వామి అష్టోత్తర శతనామాల్లో భవిష్య చతురాననాయ నమ అని పూజ చేస్తున్నాం కాబోయే బ్రహ్మట అంటే ఆయన బ్రహ్మ లక్షణం ఉంది అసలు సంహారకుడైన విష్ణువులా ఉన్నావు అంటే విష్ణు లక్షణం ఉంది రుద్రుడున్నాను వేరే చెప్పాలా కనుక బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం అని ఇప్పుడు చెప్పబడుతున్నాడు ఇక్కడ ఇది దీనిలో తెలుసుకోవాల్సింది అందుకు ఆంజనేయం మహావీరం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం నీ భావనతో మనం ఆరాధన చేస్తున్నా ఇక్కడ దానికి తోడు నువ్వు చెయ్యబోయే పనులు ఏమిటంటే సంజీవనాచలం నీత్వ లక్ష్మణం జీవైశ్యసి రామాయణం అంతా క్లుప్తంగా చెప్తున్నాడు అండి ఇక్కడ సీతా ప్రవృత్త మానీయ రామం సంతోష ఇష్యసి ఇది సంతోష ఇష్యసి అంటే ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో చెప్తున్నాడు జరగబోతున్నది ఇది త్వం బుద్ధిమాన్ మహాసూరో మహాబల పరాక్రమ భవాన్ అజేయ సర్వాస్త్రై తథాపి ప్రార్థనాన్ మమ నిన్ను ఏ అస్త్రము ఏమీ చెయ్యలేదు కానీ ఒక్క ప్రార్థన నా అస్త్రం నిన్ను కొట్టినప్పుడు మాత్రం కొంచెం సహిస్తావా ఒక్కసారి అన్నది లేకపోతే అస్త్రం అవమానింపబడుతుంది ఒక ప్రార్థన చేశాడు అందుకే తథాపి ప్రార్థన అన్నమ అంగీకార్యం త్వయా వీర క్షణం బ్రహ్మాస్త్ర బంధనం నా బ్రహ్మాస్త్రం నిన్ను ఒక సమయంలో తగులుతుంది అది నేమి చెయ్యలేదు నేను వరమిచ్చా కానీ ఆ క్షణం కాస్త దాంతట్లు ఇదొక్కటి నా ప్రార్థన నీకు అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు మహాదేవ ప్రభావాద్య రుద్రశ్యామి తేజస తేజసోపి సురాణాంతం ఐశ్వర్యం తేజ ఊర్జితం నీలో ఈశ్వర తేజస్సు ఉందయ్యా అందుకు ఈశ్వరుడు నువ్వు దానికి తోడు దేవతల తేజస్సు కలిసి సర్వదేవతాత్మకుడవై దేవదేవుడు అయ్యో నీకు కొన్ని పేర్లున్నాయి నీ పేరేమిటి నామకరణం చెప్తున్నాడు అండి ఇక్కడ నీకున్న పేర్లేమిటి పార్వతీ గర్భ సంభూతే పార్వతీ గర్భ నామవా ఇవి మంత్రముల్లా మనం జపించుకోవచ్చు శ్రీ పార్వతీ గర్భాయ నమ ఇది ఒక మంత్రం పార్వతీ గర్భ నామవా నువ్వు పార్వతీ గర్భ అనే పేరుతో ఉంటావు తేజసోపి సురాణాం త్వం అగ్నినా ధార్యమానత్వాత్ అగ్ని గర్భో భవాన్ భవే అగ్నిదేవుడు నిన్ను తన కడుపులో దాచుకున్నాడు గనక నీ పేరు అగ్ని గర్భుడు అగ్ని గర్భనామం సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఉన్నదండి ఇక్కడ మీరు మరికొంచెం ఆలోచిస్తే మీకే ఈ పాటుకోట అంది ఉండాలి ఒక్కటి సూచన ఇస్తే దాంతో అల్లుకుపోవాలండి ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో కొట్టాడు ఈ జాగ్రత్తగా విన్నాం కదా ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో పుట్టగానే ఇద్దరు శిశువులను కొట్టాడు ఒకడు హనుమంతుడు అంతకు ముందు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మహాభారతంలో ఈ కథ వస్తున్నది సుబ్రహ్మణ్య స్వామి శరవణంలోంచి ఉద్భవించిన తర్వాత హిమోత్పర్వత ప్రాంతంలో శివుని ధను ఒక చోట ఉంటుంది ఆ శివధనుస్సు వింటి నారి పెట్టి లాగుతాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఎవరు లాగలేరండి ఆయన మాత్రమే లాగలిగాడు ఎందుకంటే సాక్షాత్ శివుడు కదా అది లాగిన వెంటనే ఆ ధ్వనికి దిగ్గజాలు వచ్చే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వద్ద ఎందుకంటే ఆ ధనుస్సుని రక్షిస్తూ ఉన్న అష్ట దిగ్గజాలు ఈ అష్ట దిగ్గజాలు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వద్దకు రాగానే వాడు తొండాలు పట్టుకుని గిరిగిరా తిప్పి విసిరి వేశాట వెంటనే దేవతల భయభ్రాంతులు ఇంద్రుడిని పిలిచారు అప్పుడు ఇంద్రుడు అసలే తారకాసురాజు రాక్షసుల వైపు పెరిగిపోతుంటే వీడెవడ్రా బాబు అని వచ్చేట వచ్చి రాగానే చేసిన పని ఏంటంటే వజ్రాయుధంతో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క భుజం మీద కొట్టాడు అప్పుడు ఆ భుజం నుంచి విశాఖుడు నైగమేయుడు మొదలైన సేనలు వస్తే అప్పుడు భయపడ్డ అంటే ఇంద్రుడు భయపడి నీకు ముందే నమస్కారం వచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చో అన్నట్టు నాకెందుకయ్యా నీ నీ సింహాసనం ఎందుకే నువ్వు ఎవరన్నట్ట నన్ను ఇంద్రుడు అంటారు దేవతలకి నేను ప్రభువుని ఇప్పుడు వచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చో అంటే నీ సింహాసనం నాకెందుకు ఇస్తున్నా ఉన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు నాకంటే బలమైన వాడు ఇప్పుడు నీకు బుద్ధి పుట్టకపోయినా రేపు ఎద్దున ఎవడో బుద్ధి పుట్టిస్తాడు వెళ్ళి ఇంద్రుడి మీద దాడికి వెళ్ళు అని అప్పుడు నువ్వు వస్తావు నాతో యుద్ధం చేసి ఎలాగూ తీస
అందుకే యుద్ధాల వెందుకు వచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చోండి నేను దేవతలకి నేను ప్రభువుని ఇప్పుడు వచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చోంటే నీ సింహాసనం నాకెందుకు ఇస్తున్నా ఉన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు నాకంటే బలమైన వాడు ఇప్పుడు నీకు బుద్ధి పుట్టకపోయినా రేపు ఎప్పుడు ఎవడో బుద్ధి పుట్టిస్తాడు వెళ్ళి ఇంద్రుడి మీద దాడికి వెళ్ళు అప్పుడు నువ్వు వస్తావు నాతో యుద్ధం చేసి ఎలాగూ తీసుకుంటావు అందుకే యుద్ధాల వెందుకు వచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చోన్నాడు అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఏమిటి నీ పరిస్థితి అన్నాడు నేను పేరుకు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాను కానీ పెత్తనమంతా తారకాసుడిదే వాడు మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి మా చేత పనులు చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా అనగానే ఓహో నువ్వు బాధల్లో ఉన్నావు నీ సింహాసనం నాకిస్తావా నీ సింహాసనం నాకు అక్కర్లేదు కాని నీ బాధలన్నీ నేను తొలగిస్తానన్నట్టండి ఎంత గొప్ప విషయం అక్కడ వెంటనే పాదాల మీద పడి అయితే నిన్నేం చెయ్యమన్నావు అంటే నీ దేవతలు నీ చుట్టూ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారంటే ఈదురోమని ఉన్నారని చెప్పాడు వాళ్ళకు ఉన్న శక్తి అంతా లాగేశాడు తారకాసరుడు వీళ్ళు బలహీనులు అయ్యారు అనగానే అయితే నీ దేవతలందరికీ నేను బలాన్ని ఇస్తాను అంటే అయితే నా దేవతల్ని సేనలుగా చేసుకుని నువ్వు సేనాపతివి కా అని దేవసేనానిగా స్వామివారికి పట్టం కట్టాడు ఇంద్రుడు అక్కడ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో కొట్టాడు తర్వాత ఆ ఇంద్రుడే నమస్కారం చేశాడు ఇక్కడ హనుమంతునికి ఇంద్రుడు వజ్రాయుధంతో కొట్టాడు మళ్లీ ఆ ఇంద్రుడే నమస్కారం చేశాడు ఇలా పరిశీలించారు దేవతాతత్వాల్ని ఆ దేవతాతత్వముల యొక్క సంకేతాలు ఎలా సమన్వయింపబడతాయి చెప్తారు ఇది చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ ఇలాంటి రహస్యాలు తెలుసుకోవాలండి ఇవి తెలియకుండా మాట్లాడేవాడికి దేవతలు అర్థమవుతారా అందుకే అన్నమయ్య ఒక మాట చెప్తాడు దేవదూషకుడై తిరిగేటి వానికి దేవతాంతరములు తెలిసినా ఎప్పుడూ దేవతలను నింద చేస్తూ తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఇప్పుడేదో రిటైర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆవిడ నమిశారని నమ్మంది కనుక ఇక్కడికి వస్తే నిద్రొస్తుందే తప్ప దేవభక్తి ఎక్కడొస్తుంది కాదు ఎందుకంటే జీవితం అంతా మంచి సంస్కారంతో వెళ్ళలేనప్పుడు దేవభక్తి ఎక్కడొస్తుంది అందుకే దేవదూషకుడై తిరిగేటి వానికి దేవతాంతరములు తెలిసినా అన్నాడు గొప్ప మాట ఇక్కడ దేవదూషకుడిగా తిరిగేవాడు అసలు దేవతలు వాళ్ళ యొక్క విశేషములు అర్థమవుతాయా ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా సుబ్రహ్మణ్యుడు హనుమంతుడు ఒకటే మొత్తానికి ఇప్పుడు పేరేం చెప్పాడు సర్వదేవతాత్మకుడు నీకు పార్వతీ గర్భుడు అగ్ని గర్భుడు అని రెండు పేరు ఉన్నాయి మూడవ పేరు వాయు ప్రసాద జననాత్ వాయుపుత్రో నిగజ్జసే వాయువుకి తనయుడుగా వచ్చావు గనక నీకు వాయుపుత్రుడు అంటారు అంజనా గర్భ జననాత్ ఆంజనేయస్తో భవా అంజనాదేవి గర్భం వల్ల పుట్టినందుకు ఆంజనేయుడు కేసరి క్షేత్ర జన్యత్వా పుత్ర కేసరి నెక్కపి కేసరి యొక్క భార్య అయినటువంటి అంజనాదేవి గర్భంలో పుట్టేవి గనక కేసరి పుత్రుడని కూడా నీకు పేరు వస్తున్నది హనువజ్ర ప్రహారాధ్య హనుమాన్కి నామతే వజ్రాయుధంతో నీ దబడ దెబ్బతింది గనక హనుమాన్ అని పేరు నీకు వస్తున్నది అంతేకాదు నీకు త్రిమూర్తి అని మరొక పేరు ఇస్తున్నాను అన్నాడు త్రిమూర్తిని ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే బ్రహ్మ విష్ణు శివాం సత్వ త్రిమూర్తి రీతి విస్తృత త్రిమూర్తి అనే పేరు కూడా నీకు ఇస్తున్నాను అందుకే సర్వదేవాంస సంభూతే సర్వదేవమయ స్మృత మరొక పేరు ఏమిటంటే సర్వదేవమయుడు అని చెప్తూ ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు అంటున్నాడు హనుమత్ పూజయా తస్మాత్ పూజిత సర్వదేవత ఈ మాటలు అనేక చోట్ల ఈ మాట కనబడుతుంది హనుమంతుడిని పూజిస్తే అన్ని దేవతలను పూజించినట్లే ఒక చోట మర్చిపోయినా మరొక చోట పట్టుకుంటామని అన్ని చోట్ల చెప్పాడు బ్రహ్మదేవుడి మాట ప్రతి గ్రామ నివాసశ్చ భూయా ద్రక్షో నివారణి ఏ గ్రామంలోనైనా హనుమంతుని పూజిస్తే ఆ గ్రామానికి రాక్షస బాధ మారీ గ్రహాదుల బాధ అరిష్టాలు ఉండవు దుర్భిక్షాలు ఉండవు ఈ విధంగా చెప్పి అంతర్ధానమయ్యాడు మహానుభావుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఇప్పుడు ఈ కథ ద్వారా మనం హనుమంతుని నామాలు తెలుసుకున్నాం పైగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అనేకులకు కుమారుడయ్యాడు కదా కుమార అని పేరు ఉన్నది హనుమంతునికి కూడా కుమార అనే నామం ఉంది అది ఒక విశేషమైన అంశం ఇక్కడ కుమార బ్రహ్మచారీచ అని స్వామివారిని మనం కీర్తిస్తాం కుమార ఇంతమంది కుమారుడయ్యాడు కదా ఆయనకి కుమార శబ్దం సుబ్రహ్మణ్య వల్ల సిద్ధమవుతున్నది ఇన్ని కోణాలతో మనం హనుమంతుడిని గమనించుకుంటూ ఆంజనేయ స్థతకాలే ఇప్పుడు తన తేజస్సునంతా ఇవ్వడమే కాకుండా ఒక పని చేసేట మహానుభావుడు సూర్య భగవానుడు ఏమిటంటే నేను ఇతడికి విద్యను చదువుకునే వయస్సు వచ్చినప్పుడు విద్య నేర్పుతాను అన్నట్టు ఎంత చక్కటి మాట చూడండి విద్యను చదవడానికి కూడా వయస్సు రావాలి అందుకని పిల్లలు అల్లరి భరించలేం గనక ఇప్పుడే కిండర్ గార్డెన్ లోనో ఎల్కేజీలోనో పడేద్దాం అనుకున్న తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళకి అప్పటి నుంచే బాల్యం అంటే తెలియనివ్వకుండా చేస్తూ ఉన్నారు కానీ వాళ్లకు వయస్సు రావాలి ఎంత అల్లరైనా భరించాలండి అలా భరించింది అంజనాదేవి తెలుసా మీకు అంజనాదేవి భరించింది సూర్య భగవాన్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఇతనికి విద్యలు నేర్చుకుని వయస్సు వచ్చినప్పుడు నేను ఇతనికి విద్యలు నేర్పుతాను అన్నాడు ఇక్కడ ఆ మాట ఆయన చక్కగా ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటున్నాడు అమ్మ ఎత్తుకుని వచ్చేసింది పైగా అరణ్యాల్లో ఉంటుంది అరణ్యాల్లో మహర్షులు ఉంటారు అనేక మంది మహర్షుల ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి ధనవంతుడు ఆశ్రమాల్లో తిరుగుతున్నట్ట పిల్లాడు ఇంట్లో తిరుగుతుంటే 
గొప్ప ఆనందమే కానీ కనిపించిన ప్రతి వస్తువు తీసి పారేస్తుంటే ఎలా ఉంటుందండి తట్టుకోలేదు అవునా లేదా అంతేకాదు ఎవరో పిల్లాడిని ఎత్తుకొచ్చి ఇంట్లో వదులుతారు ఆ తల్లి పిల్లాడిని వదిలి మనతో కబుర్లు ఆడుతూ ఉంటుంది వాడు ఇల్లంతా తిరిగి కిష్కింద చేస్తాడు అప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది కనిపించిన ప్రతి వస్తువు పగలగొట్టడం ఏది కనబడి తీసేస్తుంటే ఎందుకు తెచ్చిందా ఆ పిల్లాడిని అనిపిస్తుందా లేదు చెప్పండి ఇక్కడ అలాగే ఈయన అందరు ఆశ్రమాల్లోకి వెళ్లడం అక్కడ కనబడుతున్న సుక్కు సురువాలు కనబడితే మొక్కలు చేయడం ఎడ్డి ద్రవ్యాలు కనబడితే పుచ్చేసుకోవడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తున్నట్ట ఇలా అల్లరు అల్లరి పెడుతుంటే ఋషులు చూశారు ఎవరు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నారు ఆఖరికి తల్లి కూడా నియంత్రించలేకపోతుంది ఎందుకంటే మామూలు వాడు చేస్తేనే భరించలేం ఇంత బలవంతులు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ముందే చెప్పాం ఎంత పరమేశ్వరుడైనా పసివాడు కోరినప్పుడు పసి లక్షణమే పసివాళ్ళు అల్లరు పెట్టాలండి అంతేగాని మా పిల్లాడు ఏం అల్లరి పెట్టండి బుద్ధిగా ఒక మూల కూర్చున్నాడంటే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళలేదు పిల్లల లక్షణమే అల్లరి పైగా పెద్ద అయ్యాక జ్ఞానులు అయ్యేవారు చిన్నప్పుడు అల్లరి పెడతారట అలాంటి అల్లరి పెట్టిన పిల్లలు ఇద్దరు కనబడతారు ఒకటి కృష్ణ పరమాత్మ మరొకడు హనుమంతుడు మీరు పరిశీలించారు మరొక కోణం ఇక్కడ చిన్నది చెప్పడం జరుగుతుంది ఏంటంటే అవతార కాలంలో ఉంటూ మానవాతీతమైన శక్తులు ప్రదర్శిస్తూ మహా వైరాగ్య సంపన్నుడుగా యోగిగా ఉన్నటువంటిది రెండు అవతారాల్లో కనబడుతుంది ఒకటి హనుమంతుడు ఇంకొకటి కృష్ణుడు హనుమంతునికి కృష్ణుడికి చాలా పోలికలు ఉన్నాయండి ఇది పరిశీలిస్తే అంత మహాయోగి కృష్ణ పరమాత్మ అంత సర్వజ్ఞాన సంపన్నుడు ఈయన అంతే ఇదొక కోణంలో మనం ఆలోచించవచ్చు ఇద్దరు ఆచార్యమూర్తులే హనుమంతుడు జ్ఞానమూర్తి కృష్ణం మందే జగద్గురు ఇంకా చెప్పడానికి ఏమన్నది ఇది ఒక ఆనందంగా హాయిగా పరిశీలించవలసిన ఒకనొక అంశం మొత్తానికి అల్లరి పెడుతున్నాడు హనుమంతుడు అల్లరి తట్టుకోలేకపోయారు ఋషులు ఇటువైపు అంజనాదేవి మొదలైన వారందరూ ఆ ఋషులు ఒక మాట చేశారట నీ పిల్లాని కంట్రోల్ చేయవా అంటే నా వల్ల కావట్లేనుంది ఆ తల్లి అయితే మేము మా మంత్రశక్తితో కాస్త కడతాం అయితే అండి లేకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది ఈ పిల్లవాడికి తగిన బుద్ధి మొగరే వచ్చే వరకు కూడా తనకున్న బలం తనకే తెలియకుండా బుద్ధిమంతుల్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు తప్ప తన బలాన్ని ప్రకటించడు ఇది వాళ్ళు చెప్పారు ఇది శాపం అనడానికి లేదు కట్టడి అనాలి దీని నిజానికి అయితే ఇలా మా పిల్లవాడికి బలం ప్రకటించకపోతే ఎలా అండి జ్ఞానం కావలసినంత ఉంటుంది కానీ బలం మాత్రం తన బలం తనకే తెలియనట్టు ఉంటాడు ఎవరైనా ఆయన జన్మ వృత్తాంతం తిరిగి చెప్పి గుర్తు చేస్తే అప్పుడు ఆయన బలం ఆయన గుర్తుకొచ్చి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకేం అక్కలేకపోయినా ఏం చేసుకుంటూ వెళ్తాడు అంతవరకు ఆయన జన్మ వృత్తాంతం ఆయన తెలియనివ్వకుండా జాగ్రత్త పడండి అదొక్కటి ఋషులందరూ చెప్పారు అక్కడి నుంచి ఆ మహానుభావుడు ఏమీ ఎరగనట్టు బుద్ధిగా కూర్చున్నమట్ట కానీ బలమైతే తనకుందని కానీ ప్రకటించాలని కానీ తెలియలేదు కానీ జ్ఞానం మాత్రం బాగా ఉండేది అందుకే హనుమంతుని యొక్క జ్ఞానానికి సాటి వానరులందరూ సంతోషించేవారు ఎందుకంటే తర్వాత ఆయన విద్య నేర్చుకుంటాడు ఆ విద్య నేర్చుకున్నాక ఇంకా జ్ఞాని అయిపోయాడు ఆ జ్ఞాని అయిన కారణంగా వానర వీరులు ఆయన్ని మంత్రిగా తీసుకున్నారు అంత జ్ఞాని కనుకనే మంత్రిగా తీసుకున్నారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జ్ఞానపూర్వకమైన సలహాలు ఇచ్చేవాడు కాని తాను బలవంతుడిని తనకే తెలియదు ప్రకటించలేదు ఇలాగ తనకే తన బలము తెలియని కారణముగా తన బలాన్ని ప్రకటించని కారణముగా వాలి సుగ్రీవుణ్ణి వెంట పెడుతూ ఉంటే తాను కూడా సుగ్రీవుడి వెంట పరిగెత్తాడే గాని తాను వాళ్ళని సంహరించలేదయ్యా రామా అన్నాడు అగస్తుడు చూసారా హనుమత్ కథలో పడిపోయి అగస్తుని మర్చిపోయామా లేదు ఇందుకు ఆ పని చేశాడయ్యా రాముడు సంతోషించాడు కానీ మనం కొంచెం గట్టిగా ఆలోచించాడు హనుమత్ జన్మ వృత్తాంతం తెలిసిన వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారండి అందులో పెద్ద ముసలాయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన బామనుడు కాలం నుంచి ఉన్నట్ట ఎవరు జాంబవంతుడు ఆయన కూడా గుర్తు చేయొద్దండి సుగ్రీవుడు వెంట పరిగెడుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి ఆపి హనుమాన్ ఈ బలం నీకు తెలియదే నాకు తెలిసిన చెప్పచ్చుగా మనం అడుగుదాం రాముడు అడగలేదు కానీ మనం అడుగుదాం ఎందుకంటే చాలా తెలివైన వాళ్ళం కదా అవునా అవునేమో మొత్తానికి మనం అడుగుదాం ఎందుకయ్యా అప్పుడేనా గుర్తు చేయొచ్చు కదా జాంబవంతుడు ఎప్పుడు గుర్తు చేశాడు సరిగ్గా సముద్రాన్ని దాటడానికి ముందు గుర్తు చేశాడు అప్పటి వరకు గుర్తు చేయలేదు అది ఎందుకు చేశాడు అంటే ఆయనకు గుర్తు చేయాలి అనిపించలేదు అనమాట జాంబవంతుడు అప్పుడు ఎందుకు అనిపించింది దీన్ని బట్టి మనకు ఎన్ని తెలుసున్నా ఎన్నున్నా ఎప్పుడు ఏది ప్రకటించాలనే వెనకాల కొన్ని దైవ ప్రేరణలు ఉంటాయి ఇది తెలుసుకోవాల్సింది రాముడి వల్ల జరిగినవలసిన కార్యం రాముడి వల్లే జరగాలి అందుకు హనుమంతుడు పుట్టింది రామ కార్యం కోసమే రామ కార్యార్థం అవతరించాడు మరి లోకరక్షణ రామ కార్యం అంటేనే లోకరక్షణ ఇంకోటి కాదు రాముడికి తన కార్యం తనకుందా అండి తన కార్యం తను చూసుకునే కాడికి వైకుంఠంలోనూ ఉండేవాడు ఆయన అవతరించి ఇంత పని చేశారంటే రామ కార్య ధురంధర హనుమంతుడు అందుకే రామ కార్యం అంటేనే లోకరక్షణ అందుకు రాముడు తన కార్యం కోసం ఎప్పుడైతే నియమిస్తాడో అప్పటి నుంచే హనుమంతుడు బలం ప్రకటింపబడాలి అనవసరంగా హనుమంతుడు బలం ప్రకటించాడు రామ కార్యం కోసం ప్రకటిస్తాడు అందుకు హనుమంతుడి బలం ప్రకటింపబడాలంటే రామ కార్యం ఉంటేనే కానీ
మీకే చెప్పారు రామకార్యం అంటే లోక రక్షణ పది మందికి మంచి చేసే లక్షణం మన దగ్గర ఉంటే అది రామకార్యం అప్పుడు హనుమంతుడు రక్షిస్తాడు ఇది తెలుసుకోవాల్సింది రామకార్య పరాయణులకే హనుమంతుడి రక్షణ లోక రక్షణ ఉండాలి రామస్మరణ చెయ్యాలి అందుకే మంత్రశాస్త్రంలో శ్రీ రామచంద్రాజ్ఞయా మమ కార్యసి దింకురు కురు అని మంత్రం ఉందండి అంటే రామచంద్రుని ఆజ్ఞగా నా పని చేయి అన్నాడు రామచంద్ర ఆజ్ఞగా నువ్వెవడు చెప్పడాన్ని రాముణ్ణి నమస్కరించి స్వామి నా కోరికదయ్యా తీర్చవయ్యా అని అంటూ అప్పుడు హనుమంతుడు అంటే అప్పుడు తీరుస్తాట రామస్మరణ లేకుండా హనుమస్మరణ చేస్తే హనుమంతుడు సంతోషించడు హనుమంతుడిని స్మరించకుండా రాముడిని తలచుకుంటే రాముడు సంతోషించడు మరి ఏం చెయ్యాలి ఇద్దరిని కలిసి స్మరిద్దాం శ్రీ రామ జై రామ జై జయ రామ శ్రీ హనుమాన్ జై హనుమాన్ జై జయ హనుమాన్ ఇది ప్రత్యేకమైన అంశం అందుకు ఇప్పుడు మనకి రాముడు అడిగిన ప్రశ్నకి మనలో మునిచిన ప్రశ్నకి సమాధానం దొరికిపోయింది ఇక్కడ ఈ విధంగా స్వామి తన బలాన్ని తాను తెలియకుండా ఎందుకు తిరిగాడు చెప్పారు సరే ఇప్పుడు స్వామి అల్లరి తగ్గింది ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు కానీ ఆయనకి విద్య నేర్చుకునే వయస్సు వచ్చింది అక్షరాభ్యాసం చేసే వయస్సు ఆ విద్య నేర్చడానికి అక్కడ ఋషులు అక్షరాభ్యాసం చేస్తున్నారు అప్పుడు అన్నట్టు అమ్మతో ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి అమ్మ నాకు సూర్య భగవాను విద్య నేర్పుతానన్నాడు కదా నేను ఆయన దగ్గరికి వెళతాను చూడండి ఇక్కడ కూడా మనం ఆదర్శ గుణాలు చూడాలి గురువుగారు చెప్పారు విద్య నేర్పుతానని ఆయనే పిలిచి నేర్పుతాడులేండి కాదు గురువుగారు అంటారు నేనైనా చెప్తాను నేను ఆత్మీయత్వం మనం వెంటబడి అడగాలి ఇది శ్రద్ధకి సంకేతం అడగని వాడికి అమ్మైనా పెట్టదంటే ఇదే అర్థం అడగాలి అడగని వాడికి ఉపదేశాలు ఇస్తే గురువుగారికి మహాప్రమాదాలు గురువుగారి సంసిద్ధి చెప్పేది శిష్యుడు వెంటపడాలండి వెళ్ళాడు తిన్నగా ఈ కథలో పరిశీలించవలసిన అంశం అది తిన్నగా సూర్యభగవాన్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు 